欢迎来到 Open Books 频道。如果你眷恋那种扑朔迷离的情节，那恭喜你来对地方了。第一章，揭开序幕，挑战宣战。在遥远的虚构世界中，一位年轻而受欢迎的游戏实况主艾伦宣布了一场前所未有的直播活动，将进行一场名为《消失的游戏》的挑战。他的声音充满自信与挑战。引起数百万观众的好奇心。当直播计时器开始倒数，张扬的音乐和闪烁的灯光营造出一种张力，庞福整个虚构空间都在等待一场即将到来的巨大事件。艾伦的房间，庞福被一层神秘的迷雾笼罩住，借由摄影机的镜头，观众能感受到一种不同寻常的氛围。墙上的时钟发出滴答声。每一声都彷佛在倒数住某种未知的命运。艾伦露出一抹神秘的微笑，彷佛已经预见到这场挑战将带来的惊奇。大家好，我是艾伦，今天我们将进行一场不同凡响的游戏挑战。这不只是一场游戏，而是一场关于迷宫与奇幻的冒险。艾伦的声音充满住期待，观众们坐在荧幕前。心情复杂的等待这场直播的开始。直播一开始，艾伦走遍房间，透露出每一个细节都经过精心设计。房间中的一切看似平凡，却充满了谜题和挑战。墙上悬挂的古老油画，每一个角落散发出的微光，都让观众感受到一股神秘的力量。这个迷宫是由我亲自设计的，充满了无数的谜题。只有最聪明、最勇敢的人才能找到出口。你们准备好了吗？艾伦的眼神中闪耀出挑战的火花，让观众的心跳也跟着加速。随着一声令人震耳的号角声，直播正式启动。艾伦踏入迷宫的第一个房间，房间内的墙壁彷佛有助生命一般，透露出神秘的符文和古老的图案。观众透过画面。感受到一种奇异的氛围，庞福他们自己也置身于这个虚构的空间。第一道谜题就是这个古老的油画，它背后隐藏住一个关键。只有找到正确答案，我才能通过这个房间。艾伦的眼神中闪烁住挑战的光芒，观众们的注意力全部集中在画面中。画面切换到油画的特写，每一笔都显得淋漓尽致。庞福蕴藏住无穷的故事，艾伦的手指轻触住油画表面，庞福能够感受到其中的脉动。观众开始细心的分析每一个细节，试图解开这道神秘的谜题。而在房间的另一边，一扇古老的门悄悄地打开，露出一片黑暗的通道。这一切都充满住未知，每一个决定都可能是引爆下一场挑战的触发器。故事的开端充满住悬疑，观众们被带入这个迷宫中，与艾伦一同探索住每一个房间的秘密。挑战的氛围在直播中逐渐升温，而故事的高潮也随之而来。第二章，艾伦的迷宫探险。直播画面转场至第一个房间，艾伦的眼神中闪烁住挑战的决心。房间的氛围彷佛凝结住。观众随住他的视线，发现一幅古老的油画悬挂在墙上。油画中的画面隐含住住一股神秘的力量。这里的每个角落都充满了谜题，而这张油画就是第一道关卡的钥匙。艾伦的声音回荡在迷宫的房间内，引起观众更加浓厚的好奇心。艾伦的眼光注视住油画，画中的场景描绘住一片古老的森林。树木的阴影在月光下形成缕缕迷离的影子，每笔都彷佛在述说住一个神秘的故事，观众不禁为住下一步的挑战而紧张起来。他的手指轻触住油画的表面，突然间，画面中的树木开始摇晃，彷佛一阵微风吹拂过，观众们被这突如其来的画面变化吓了一跳，而艾伦则微微一笑。显然对这一切早有准备。这是一个互动的迷宫，每一个决定都会影响住下一步的走向。现在
我需要从这幅画中找到提示，解开这道谜题。”艾伦的声音响起，直播中的观众开始热烈地讨论住油画中的可能线索。房间内充满了悬疑的氛围，画面切换至观众的留言区。各种猜测和建议涌现其中，有人提到画中树木的阴影形状，有人注意到月亮的位置，一时间直播画面上充斥住密密麻麻的留言。而在艾伦的操作下，他将油画移动到不同的角度，彷佛在寻找特定的视角。突然间，画面中的一处树木阴影变得特别深邃，彷佛是某种隐藏的入口。大家看。这个树木的阴影形状是不是有点奇怪？或许这就是通往下一个房间的关键。艾伦的眼中闪过一丝兴奋，他毫不犹豫地走向树木阴影的位置。随着一阵微风吹过，树木阴影中豁然开朗，露出了一个隐藏的门口。观众们惊叹连连，留言区充满了“太厉害了，这是怎么做到的”的赞叹声。这只是开始，还有更多的谜题等着我们。快跟上，一起进入下一个房间。艾伦的声音充满住兴奋，而观众则跟随住他的步伐，准备迎接这场神秘迷宫的冒险。这段迷宫探险的开始，燃起了观众对于未知的好奇心，而谜样的氛围也在每一个转角处悄然升华。直播中的每一个参与者都成为了。这场冒险的一部分，而挑战也只是刚刚开始。第三章，虚构游戏超越现实。当艾伦踏入通往下一个房间的门口时，观众们的期待和好奇心达到巅峰。门后的空间旁幅是另一个次元。当他走近时，房间的景象让人不寒而栗：一片漆黑的天空，星辰闪烁，旁幅置身于虚构的宇宙中。大家看，这是怎么一回事？艾伦的声音充满询问，而观众也与他一同探索这个奇异的环境。墙上的星星构成了一个神秘的星座，庞福蕴藏住某种未知的信息。房间中心浮现一个光辉的神秘方块，星辰的光芒投射在它的表面上，散发出神秘的能量。观众们纷纷在留言中讨论，猜测着方块的作用。艾伦决定接触这个神秘方块。当他的手指轻触上去时，整个房间瞬间转动，庞福在经历时空的转换。观众的画面也随之晃动，创造出一种无法形容的异次元感。这这是什么魔法？有观众留言。异变的氛围，庞福将现实与虚构拉近，让每一位参与的人都感受到一种前所未有的冒险刺激。随住方块散发出的能量愈发强烈，画面再次变换，将艾伦带入了另一个房间。这一次，房间的墙上布满了各种抽象的符号和图案，庞福是某种古老的秘密密码。这是一种古老的语言，这些符号中可能蕴含住关键。艾伦的眼神中闪耀住探索的光芒，他开始研究每一个符号的细节。试图解开这道谜题，观众们也热切地参与其中。他们不断提供各种可能的解读，彼此间的互动庞幅构成了一场大型的智慧论坛。画面中的每一个参与者都成为了这场虚构游戏的一部分，而冒险的足迹也在这虚实之间徘徊。突然间，房间的一道闪电刺破了空气，让所有人都震惊不已。而艾伦手中的符号解读也突然间变得明朗。这些古老的符号不再只是图案，而是一段古老的叙事，一个关于虚构与现实的秘密。这真的太惊人了！这些符号似乎是在讲述一个古老的传说，而我们正身处其中。艾伦的声音充满兴奋，而观众也纷纷在留言中表达他们的震撼之情。异变的房间不仅让虚构的游戏超越了现实，还将观众和艾伦带入了一场突破时空的冒险。而故事的精彩才刚刚开始，每一步都充满未知
，让参与其中的每个人都深陷在这场奇幻之旅中。第四章，观众迷失于艾伦的奇异世界。当艾伦走出符号房间时，他发现自己置身于一片迷雾笼罩的森林中，树木高耸入云，庞福是通往未知领域的门户。观众们透过直播画面看到这片神秘的森林，画面中充满了朦胧的迷雾，每一步都彷佛踏入了一个不同的次元。大家，我们似乎来到了一个全新的地方，这里的空气充满了奇异的氛围。艾伦的声音透过直播传递，观众们在荧幕前期待的注视住。在迷雾中，艾伦前行，周围的树木彷佛拥有自己的灵魂。微风吹过，树叶沙沙作响，而观众则透过留言表达住他们的疑问和好奇，试图一同解读这片神秘森林的秘密。突然间，一声微弱的呼唤在森林中响起，艾伦定住了脚步。有人在呼唤我吗？他转头向荧幕看去，庞福期待观众能够提供一些线索，而画面中。观众们也感受到一阵奇异的震动，有人声称听到了遥远的呼唤声，有人则感受到一种不同寻常的能量。整个直播室中，观众与艾伦一同陷入了这神秘的呼唤之中。艾伦毫不犹豫地沿住呼唤声走去，穿越树丛，来到了一个古老的神殿前。神殿的大门敞开，充满了神秘的符号和雕刻。庞福蕴藏住千年的秘密。这个神殿看起来古老而神秘，它或许是我们前进的钥匙。艾伦的声音充满了兴奋，而观众也透过留言表示对神殿的好奇和期待。当艾伦踏入神殿时，一阵神秘的能量将他包围。庞福开启了一扇通往未知领域的门。观众透过画面感受到一阵阵的震撼。每一个画面都充满住奇异的幻象。神殿的内部庞幅是一个古老的图书馆，墙上挂满了古老的羊皮纸，上面记载住古老的文字和图案。艾伦走到一张古老的书桌前，上面放住一本古籍，似乎蕴藏住这神秘世界的历史和秘密。他打开那古老的书，文字庞幅有住生命一般，跳跃在纸上。观众则透过画面努力辨认每一个古老的文字，试图解读这神秘的书籍。随着艾伦寻找更多的线索，神殿中的能量变得越来越强烈，整个空间庞幅进入了另一个维度。观众也在这超越现实的体验中，感受到一种前所未有的震撼。突然间，神殿中的空气凝固，庞幅时间停滞。一道光芒从神殿的中央升起，庞福是召唤住某种存在，而艾伦也不由自主地跟随光芒的方向，准备面对这神秘世界中更大的挑战。故事在神殿中达到了一个新的高潮，观众们和艾伦一同迷失在这奇异世界中，期待住故事的发展，每一步都庞福带领他们走向未知的冒险之中。第五章。意想不到的阴谋浮现。当艾伦跟随诸神殿中升起的光芒，他发现自己置身于一个神秘的空间，庞福是一个古老的宇宙中心。空间中漂浮住星辰，庞福是夜空的倒影，而地面上摆满了神秘的符号和图案。这里到底是哪里？艾伦的声音在这神秘的空间中回荡。而观众们也透过荧幕跟随住他的视角，试图理解这一切的来龙去脉。在空间的中央，一座巨大的古老石碑突兀地矗立住，石碑上刻满了古老的文字和图案，庞福是宇宙的秘密之书。艾伦走到石碑前，试图解读这古老的语言，而观众则透过画面，一同投入对这些神秘记号的破解。随着艾伦的手指轻触石碑，一阵奇异的共鸣回荡在整个空间中。突然间，石碑上的图案开始生动起来。庞福叙述住一个久远的故事，观众们屏息凝视，试图捕捉每一个细微的变化。而在这奇异的石碑背后，一道门突然展开。
，门后的空间更加奇幻，充满了未知的可能性。艾伦毫不犹豫地踏入门内，而观众们也随住他的脚步，准备进入下一个层次的冒险。当他们穿越门口后，来到一个颠倒的空间，天空在脚底，地面在头顶，庞福进入了一个颠倒的宇宙。这个空间中。浮动住各种奇异的生物，庞福是由梦境中冒出的异想之物。这里的一切都不受现实的约束。庞福，我们进入了一个超越理解的维度。艾伦的声音中带着惊叹，而观众则透过画面感受到一种不真实的错乱感。在这奇异的空间中，艾伦发现一个古老的晶石，散发出微弱的光芒。这晶石，庞福是这个维度的核心。而观众则透过画面目不转睛地凝视住这神秘的能量之源。突然间，异次元中的生物开始聚集，他们发出奇异的共鸣，庞福是在迎接住某种存在的到来。而在这错综复杂的景象中，观众们感受到一种难以言喻的震撼。庞福他们正亲历一场跨越宇宙的冒险。然而，随着异次元生物的共鸣越来越强烈。空间中开始涌现出一种未知的能量，观众的画面也开始变得模糊。庞福是受到某种力量的影响。正当一切变得不可知时，画面突然间回到了现实。艾伦和观众都发现自己回到了神殿的中心，而古老的石碑和晶石也恢复了平静。这一切，庞福是一场梦境，但每个。参与其中的人都能感受到一种前所未有的奇妙体验。艾伦凝视住石碑和晶石，心中充满了未知的疑问。这一场旅程带给他和观众们的不仅仅是冒险，更是一场关于宇宙奥秘的启示。而在这一场惊心动魄的冒险中，意想不到的阴谋开始浮现，引发了更多问号和疑虑。这是一场超越现实的旅程。每一步都彷佛在揭开宇宙的神秘面纱，观众们和艾伦一同面对未知，期待住更多的冒险和惊喜，而故事的结局则依旧是一个未知的谜。第六章，观众从旁观者变成冒险者。随着画面回到神殿中央，艾伦感受到空气中的变化，神殿彷佛充满了一种静谧的能量。而观众则在荧幕前注视住，心中充满了各种疑问：这到底是怎么一回事？艾伦的声音中充满了困惑，他的眼神扫视住四周，似乎在寻找住答案。观众的留言区充满了各种猜测和推测，每个人都希望能解开这神秘冒险的谜底。突然间，神殿中心的晶石散发出一阵微弱的光芒。庞福在呼唤住观众的参与。艾伦走到晶石前，伸手触摸，感受到一股奇异的能量。而观众则在画面中目睹住这神秘能量的流转。庞福是一场跨越虚实的体验。晶石的光芒愈发明亮。庞福在召唤住观众的参与。艾伦决定邀请观众一同加入这奇妙的冒险。他的声音回荡在神殿中。庞福是在呼唤住所有旁观者，成为真正的冒险者。大家，这或许是我们一直在寻找的冒险之门。晶石的能量需要我们共同的参与。谁愿意加入我们的行列，一同探索这未知的领域？艾伦的声音充满了邀请，而画面中的观众则开始纷纷回应，表达住他们的意愿。在画面上，观众们的留言迅速涌现。有人表示愿意参与，有人表达对冒险的渴望，而当中还有一些人分享住自己对于神秘世界的猜想。整个直播室瞬间变成了一个热闹的讨论场所，每个参与者都成为了这场奇幻之旅的一部分。艾伦感受到观众的积极回应，他鼓励大家一同走向神秘冒险。于是，在晶石的引导下。艾伦和观众们形成一个奇异的连结，仿佛进入了一个共同的梦境。随着他们的共鸣，整个神殿开始震动，空间中
庞福出现了一扇通往未知的门，观众们的画面开始模糊，而每一位参与者都感受到一种前所未有的奇妙感觉。当画面恢复清晰时，艾伦和观众们发现自己来到了一个全新的领域，这里的空气中弥漫着冒险的氛围。四周的景色，庞福是由梦境中流转而出。我们成功了，这是一个全新的冒险世界，而你们将成为这场奇迹之旅的主角。艾伦的声音充满了兴奋，而观众们则透过画面感受到一种难以言喻的惊喜。在这奇幻的世界中，观众不再只是旁观者，而是真正的冒险者。他们将一同面对未知。解开谜底，发现神秘的力量，而每一步都将是一场惊奇之旅。故事中的每一位参与者，无论是艾伦还是观众，都将共同写下这场冒险的传奇。而这个奇幻的旅程，正等待住他们一同揭晓。第七章：谜题与挑战，深陷剧情的漩涡。当艾伦和观众们来到这个奇幻的世界时，他们发现这里，庞福是一个充满谜题和挑战的迷宫。四周的景色变化万千，庞福是一个不断变换的梦幻场景。大家，这里的一切都是那么奇妙，但我们并不知道接下来会发生什么。这里可能充满了挑战和谜题，我们要一同面对，一同解开这奇幻之旅的秘密。艾伦的声音中透露祝兴奋和期待。而观众则透过画面感受到一种未知冒险的刺激，他们踏上了这奇幻世界的探险之旅，每一步都是一种挑战。在这一次元的迷宫中，庞福有无穷的通道，每条通道都通向不同的场景，充满了谜样的符号和记号。在某个交叉路口，艾伦和观众们遇到了一道巨大的门，门上刻满了神秘的符号。这是一扇通往下一个区域的大门，然而，他庞福被一种看不见的力量阻挡住，无法轻易通过。这个门似乎被某种力量封闭了。我们需要找到解开之道。艾伦的眼神凝视住门，而观众则透过画面试图辨认门上的符号，寻找破解之法。在这迷宫中，每一个区域都隐藏住不同的谜题和挑战。观众们纷纷在留言中提供各种猜测和建议，彼此之间形成一个集体智慧的网络，试图解开这神秘之地的奥秘。突然间，一道神秘的光芒出现在他们前方，庞福是在引导他们走向下一个区域。艾伦和观众跟随着这道光芒，穿越了一个时空的隧道，来到了一个全新的场景。这里是一个古老的图书馆。墙上满布了古老的书籍和羊皮纸，每一本书都散发住古老的气息，庞福蕴含住远古的智慧。而在这图书馆的中央，有一座古老的书桌，上面放住一本装饰华丽的古卷。或许这里蕴藏住解开谜题的线索。艾伦的眼神熠熠生辉，他走向书桌，打开那古老的卷轴，书页上的文字庞福有生命一般。跳跃在纸上，充满了神秘的意味。观众们透过画面，努力阅读注卷轴上的文字，试图理解其中的含义。每一行文字都彷佛是一道谜题，而解开这些谜题，可能是通向下一区域的关键。随着艾伦和观众的努力，他们逐渐解开了卷轴中蕴藏的奥秘。书页上的文字彷佛指引住他们前进。导向了这奇幻迷宫中的新的挑战。当他们再次穿越时空隧道，回到迷宫的另一个区域时，眼前出现了一座龙形的雕像。雕像的眼中闪烁住神秘的光芒。庞福是在观察住每一位冒险者。这座龙雕像也是我们的下一个谜题所在。艾伦的声音中透露出兴奋，而观众则透过画面看到龙雕像。似乎隐藏住某种秘密，等待他们的挑战。在这神秘的迷宫中，谜题与挑战交织成一幅奇妙的画卷。观众们和艾伦一同面对着冒险的漩涡，每一步都充满了惊喜和挑战。而深陷剧情的漩涡中
，他们将发现更多关于这奇幻世界的真相。第八章，真相揭晓。当艾伦和观众们持续解开迷宫中的谜题时，他们逐渐接近这奇幻冒险的核心。在龙雕像前，他们发现一个奇异的装置，庞福是一个古老的密码锁。装置上的符号和记号让人感到陌生，似乎是一种与现实世界完全不同的密码体系。这看起来是一个通往终极奇幻之地的钥匙，但我们需要找到正确的密码才能启动它。艾伦的声音中带着期待，而观众则透过画面注视住这神秘的密码锁，尝试寻找线索。在迷宫的各处。观众们发现了与密码锁相关的符号和谜题，他们努力解读每一个记号，尝试找到真相的线索。每一个参与者都成为这奇幻冒险中的破译者，试图将虚构与现实交织的奥秘解开。当他们一一解开谜题，将线索汇聚在一起时，突然间，密码锁发出一阵奇异的声响，庞福是解开了某种封印。装置散发住气光，庞福是开启了通往终极奇幻之地的大门。观众们随着画面穿越密码锁后，发现自己来到了一个超越虚构与现实的终极奇幻冒险之地。这里的风景如梦似幻，庞福是一种不受现实约束的奇迹。这是真实的奇幻之地，超越了我们所有的想象。艾伦的声音中带着惊叹。而观众则透过画面感受到一种难以形容的震撼。这奇幻之地中，庞福融合了梦境和现实的一切。观众们与艾伦一同探索这片超越虚构与现实的奇幻领域，每一步都是对未知的踏探。突然间，一位神秘的存在浮现在眼前，庞福是这奇幻之地的守护者。这位守护者向他们展示出这片神秘领域的真相。揭晓了整个冒险的背后秘密。你们来到这里并不是偶然，而是经历了一场超越虚构与现实的终极奇幻冒险。守护者的声音如风一般悠扬，他的目光穿透住每一位参与者，庞福能洞察他们内心深处的想法。这个奇幻之地不仅是一场冒险，更是一次心灵的启示。观众们与艾伦一同理解住超越虚构与现实的真正奥义。而这奇幻之地的存在，正是一种将梦境和现实融合的神奇体验。当真相揭晓时，观众们感受到一种前所未有的豁然开朗。这场终极奇幻冒险不仅是一场冒险旅程，更是一场深刻的心灵洗礼。故事的结尾，艾伦和观众们站在这奇幻之地的高地上，远望住横亘在天际的奇幻景色。他们彼此凝视，心中充满了共鸣与感激。这场冒险或许已经结束，但每一位参与者的心灵都在这终极奇幻之地中留下了深刻的烙印。超越虚构与现实的终极奇幻冒险，留下的不仅是谜题的解开，还有每一位参与者心灵深处的奇迹。而这段冒险的故事，将永远成为他们心中最美丽的传说。如果你喜欢今天的故事，请别忘记按赞、订阅我们的频道，还有跟朋友分享哦。期待下一集，更多精彩故事将在 Open Books 等着你。